ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல் நம்ம இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் வத்தல் வந்து வீட்டிலே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக கஞ்சி எல்லாம் குடிப்போம்ல கஞ்சி கம்பு கூழ் இதெல்லாம் குடிக்கும்போது சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்லாம் சாப்பாட்டுக்குமே சைட் டிஷ்ஷுக்கு நல்லாயிருக்கும் பருப்பு குழம்பு நார்மலான வெறங்கறி புளித்தண்ணி இதெல்லாம் வச்சுட்டு இது லைட்டாக பொறித்து இதை வச்சே சாப்பிட்றலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா புளி குழம்பு வைக்கிறதுக்கும் இதை நார்மலாக நம்ம கத்திரிக்காயெல்லாம் போட்டு புளி குழம்பு வைப்போம்ல அதுக்கு பதிலாக இந்த கத்திரிக்காய் வத்தலையும் வறுத்துட்டு பண்ணலாம் அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் எடுத்த வீடியோ கிடையாது அது ஏன் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் நான் எப்போ அப்பளம் கா அப்பளம் போடணும் வடகம் போடணும் இந்த மாதிரி வத்தல் எழு வத்தல் போடணும் இந்த மாதிரிலாம் நினைக்கும்போது எப்போவுமே மழை வந்துடும் ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை வீட்டில் இருந்து காய வச்சு எடுக்கிற அளவுக்கு நான் வேலைக்கு போயிடுவேன் அந்தளவுக்கு டைமும் இருக்காது ஸோ அதனால் என்னோடய ஒரு சிஸ்டர் வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நான் வாய்ஸ் ஓவர் மட்டும்தான் போடுறேன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காவை வந்து இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு நீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பானையில் ஒரு ஒரு லிட்டர் அளவு தண்ணி வச்சு ரெண்டு கிலோ கத்திரிக்காய் அது அதை போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சு தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தோல் மட்டும் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும் அதே மாதிரி தயிரில் வச்சு ஊற வச்சும் ஒரு மெத்தட் பண்ணுவாங்க அது இப்போ பண்ணலை இது வந்து நார்மலான வத்தல் எப்படி போடுறதுன்னு தான் பார்க்குறோம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் ரொம்ப கைக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது லைட்டாக அதிகமாக தெரியணும் அப்போ வந்து காஞ்சு வரும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து படிக்கட்டி ஒரு துணி போட்டு காய வச்சிட வேண்டியது தான் இப்போது காய வச்சிட வேண்டியது தான் இந்த மாதிரி ஒரு துணியை விரிச்சுட்டு ஒத்த ஒத்தையாக எடுத்து வச்சு தான் காய வச்சு எடுத்துக்கணும் நல்ல வெயில் அடித்தா ரெண்டு நாள்லேயே நல்லா காஞ்சிரும் இப்போ ஒரு நாள்லேயே முக்கால்வாசி காஞ்சிரும் கரெக்டாக ரெண்டு நாள் போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா காஞ்சு வந்துடும் இப்போ அந்த மாதிரி ஒத்த ஒத்தையாக காய வச்சு எடுத்துட வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு நாளே தண்ணியெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி லைட்டாக சுருங்கிடும் இப்போது இந்த மாதிரி காய வச்சாச்சு இப்போ தயிரில் ஊற வைக்கிறது எப்படின்னா வேறு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்லாம் இல்லை இதே ப்ராசஸில் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ ஒரு நாள் காய போட்டுட்டு திரும்ப அந்த தயிருக்குள்ளே மூழ்கிற அளவு தயிர் எடுத்து அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு திரும்ப அடுத்த நாள் எடுத்து காய வைக்கணும் திரும்பவும் அடுத்த நாள் வெயிலேருந்து காய வச்சு எடுத்து தயிருக்குள்ளே போடணும் அந்த மாதிரி அந்த தயிர் வத்துற வரைக்கும் சேம் ப்ராசஸ்ஸாக பண்ணணும் அவ்வளோதான் இப்போது கரெக்டாக மூணு நாள் காய வச்சுருக்காங்க ரெண்டு நாள்லேயே மேக்ஸிமம் காஞ்சிருச்சு மூணாவது நாள் லைட்டாக போட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் மூணு நாள் நல்லா காய வச்சு எடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் வெளியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட அப்படியே இருக்கும் தேவைப்படும் போது எடுத்து லைட்டாக எண்ணெயில் வறுத்துக்கலாம் ஆனால் வத்தலெல்லாம் தேங்காய் எண்ணெயில் வறுத்து பாருங்கள் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thank you for watching.